আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি খোদা কৃপায় সবাই সুস্থ এবং ভালো আছো আমিও আশা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো বর্তমান পরিস্থিতি তোমরা যাবাই জানো খুবই একটা সংকটময় অবস্থা আমরা পাড়ে দিচ্ছি এখানে সচেতনতা বা নিয়ম মাফিক জীবনযাপন করলেই কেবল মাত্র আমরা এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার হতে পারি তো সবাই খুব সাবধানে থাকবে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যে নিয়ম বিধি নিষেধগুলো আছে সেগুলো খুব ভালো করে মেনে আমরা এই সমস্যা সমাধান করে সামনে এগিয়ে যাব তো যাই হোক আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর পরিমিতি পরিমিতির মধ্যে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল নির্ণয় বিষয়ক যে একটি সূত্রগুলো আছে ত্রিভুজের যে সূত্রগুলো সেগুলো আজকে একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব তো প্রথমেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল আমরা যাব দেখো আমরা জানি ত্রিভুজ অনেক রকমের হয় যেমন বাহুভেদে ত্রিভুজ বাহুভেদে ত্রিভুজ তিন প্রকার হয় একভাবে কোন ভেদে আছে আরও বিভিন্ন ধরনের আছে আমরা জানি ত্রিভুজের তিনটা বাহু থাকে তো ত্রিভুজ তিন প্রকারের প্রথম প্রকার দেখো সম বাহু ত্রিভুজ এই ত্রিভুজটা হচ্ছে এই তিনটা বাহুই সমান দেখো এটা 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 তিনটা বাহুই সমান এটাকে বলা হচ্ছে সম বাহু ত্রিভুজ আরেক ধরনের ত্রিভুজ হচ্ছে সমদিবাহু ত্রিভুজ সমদিবাহু ত্রিভুজ মানে হচ্ছে যে এই ত্রিভুজের দুইটা বাহু সমান এই বাহু এবং এই বাহু দুই বাহু সমান এই বাহু অথবা বড় হতে পারে আর একটা ত্রিভুজ হচ্ছে বিষমবাহু ত্রিভুজ বিষমবাহু ত্রিভুজ মানে যে এই ত্রিভুজের কোন বাহুই সমান না এইটা একটু এইটা আরেক রকম এটা এটা তিন চার পাঁচ তিনটা রকম তিন রকম বাহু ত্রিভুজ হতে পারে একইভাবে কোন বেদে আবার ত্রিভুজ তিন প্রকার হতে পারে যেমন সমকোণী ত্রিভুজ তোমরা সবাই জানো যে ত্রিভুজের একটা কোন নাইনটি ডিগ্রি বা সমকোণ তাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলে আরেক ধরনের ত্রিভুজ আছে সেটা হচ্ছে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের এই কোণটা হচ্ছে সূক্ষ্মকোণ যেটা নাইনটি ডিগ্রি এই নাইনটি ডিগ্রি থেকে ছোট সবগুলো কোণই হচ্ছে সূক্ষ্মকোণ তো এই সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ এটাকে বলা হচ্ছে আর একটা ত্রিভুজ আছে সেটা হচ্ছে স্থলকোণী ত্রিভুজ স্থলকোণী ত্রিভুজ হচ্ছে যে ত্রিভুজের এই কোনটা একটা কোন হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি থেকে বড় এই যে এটা নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি থেকে বড় যে কোনটা যে ত্রিভুজ থাকে সেটা হচ্ছে স্থলগণী ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সম্পর্কে আমরা কি জানি আমরা ছোটবেলা থেকেই একটা সূত্র জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমিকরণ উচ্চতা এই হাফ ইন্টু ভূমিকরণ উচ্চতা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ঠিক আছে কিন্তু এটা সব ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই বেলায় যে হবে সেটা কিন্তু না তো এই ভূমিকরণ উচ্চতা হাফ এইটা কোন ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এইটা হচ্ছে এই সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বেলাই প্রযোজ্য হয় আদৌ সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রেই হাফ ইন্টু ভূমিকরণ উচ্চতা এবং অন্য ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কি হবে দেখা যাক অন্য ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখো সমবাহু যখন ত্রিভুজ হবে যখন ত্রিভুজের দুইটা বাহু সমান হবে তখন এই দুইটা বাহু মানে সমবাহু মানে তিনটা বাহুই যখন সমান হবে তখন ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল হবে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার এটা সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল আবার সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ মানে হচ্ছে যে এই ত্রিভুজের দুইটা বাহু সমান একটা বাহু সমান নয় এই দুইটা বাহু সমান ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল হচ্ছে যদি দুইটা বাহু এ এবং একটা বি হয় তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল হচ্ছে বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আবার বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বিষমবাহু ত্রিভুজ মানে যে ত্রিভুজের একটা বাহু সমান না তিনটা তিন রকম সেই ধরনের ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল আমরা নির্ণয় করব এ একটা বাহু যদি বি আর একটা বাহু সি হয় তাহলে এর ক্ষেত্রে ফল হচ্ছে রোড ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি এখন কথা হলো এসটা আসলে কি এসটা হচ্ছে এই ত্রিভুজের অর্ধ পরিসীম এস মানে হচ্ছে এ যোগ বি যোগ সি এই তিনটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে এস এর মান পাওয়া যায় তো এইটাকে আবার এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি দিয়ে বিষমবাহু ত্রিভুজ এর ক্ষেত্রে ফল পাওয়া যায় তো আজকে এই ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ক্লাসে আমি তোমাদের সমদিবাহু এবং সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিভাবে নির্ণয় করা হয় সূত্রটা কিভাবে আসলো সেই সম্পর্কে ব্যাখ্যা করব।